good evening. Um, so, to me, the game was a game of two halves. Um, we were not satisfied defensively with the first half, and the guys showed a good reaction coming out of half, though, uh, keeping the opponent to 28 points in the second half. Um, you know, which which kind of laid the foundation of the of the success and the win. And um, to me, that's uh, the summary of the game. What was not working in defense in the first half? Tai buvo dviejų dalių rungtynės. Tikrai mes nebuvome patenkinti pirmą rungtynių pusę. Tačiau buvo gera reakcija per pertrauką. Išėjus antroje pusėje prasileidome tik 28 taškus, kas ir leido padėti pamatus pergalį. What was not working in defense in the first half and what changed after the half time? To me, two things. Number one, uh, Piano was making shots at a very, very high percentage. Um, which, uh, you know, at a certain point in time, you've got to respect and um, and guard and contest uh, even better, you know. Um, and uh, the, the other thing was that we did commit some fouls, which um, uh, which were fouls that we didn't want to commit, but we put them to the free throw line. They got to the free throw line 11 times in the first half, um, which, uh, you know, didn't help us build up a defensive rhythm either. Klausimas buvo apie prastą gynybą pirmoje pusėje, kokios to priežastys, tai priežastys dvi. Pieno žvaigždės tikrai gerai pataikė, tuos metimus turėjome, tiems metimams turėjome trukdyti daug labiau. O kitas dalykas buvo pražangos, pieno žvaigždės metė net 11 baudų metimų, kas irgi išmušė mūsų gynybą iš norimo ritmo. Maybe you have more information about Lachnes, because it looks serious. I don't have any more information. We're waiting, obviously. That doesn't go that fast. Um, we'll have to look at him. The doctors will have to look at him and then we'll know more, I hope, tomorrow. But what was the first impression? What did he say? What happened? Uh, I just saw that uh, he uh, he got screened, I believe, and um, and his shoulder got hurt, and that's the shoulder that he's already got hurt a little bit. Um, and and that's it, I really don't know more. Klaus, mas buvo apie Arturo Milaknio situaciją. Tai daugiau žinosime rytoj, kai bus atlikti tyrimai. Jam buvo sumuštas pities ir jisai jau tokį sumušimą ir praeitėje yra turėjęs. Geoffrey Laverne didn't play today. Would he be ready in Panevežys? We uh, very much hope so. Um, he's uh, slightly injured, and uh, we'll have to see. But I'm very optimistic there. Klaus Masbor, I'm sure we'll see Geoffrey Laverne in Panevežys. The trainer is taking a very optimistic attitude. He's a George Atori, smulka tromele. And is there any possibility to see Lucas in Panevežys, or no chance? No chance at all. Also, a coach talking about the roster because it's very uh, interesting. Uh, Steve Vasturia didn't play today. Uh, some reasons. Uh, what was the reason, the main reason of that? Uh, the fact that he has been out for so long, over two months, and um, it's uh, it's important for him uh, coming off the injury with the knee to. Uh, play early in the game, you know, that helps just, you know, having that knee warm, etc., etc. And uh, so it's uh, just part of the rehab process and, and, and coming back. Klausimas buvo, kodėl Stivas Vasturės šiandien nežaidė, tai jis grįžta po dviejų mėnesių pertraukos, reikia prižiūrėti kelią, kad jam geriau žaisti gal rungtynių pradžiose, kai yra gerai apšilės, tai čia yra rehabilitacijos dalis toks sprendimas. Thank you. Thank you. Thank you very much. Uh, Lava Svakaras, na, kas kartą reikia Žalgirį, niekaip nesaugebam rimčiau pasipriešinti ir, ir vėl pelnyti laimė ir visose, visose grafuose, aišku, atrodom, atrodom ne, ne taip gerai kaip norėtumėm, ypač liūdina gal tų labai daug rezultatyvių perdėmų iš Žalgirio pusės, daug lengvų taškų gavo, bet... Uh, Bet buvo momentų tikrai neblogų ir, ir privalomų žiuką bintis, o ne už negatyvių dalykų.
Sakot, buvo šiandieną galimybė pričiupti Žalgirį, kai jie neturi pilnos sudėties, kai jų maina gera pirma dalis, kai šių dar milaknis iškrenta heisas gauna pražangą. Dėl to labiausiai pergyvinat, kad buvo proga pričiupti? Aš žinau apie tas progas, tu eini į aikštį ir visada galvoji, kad yra proga, visada galvoji, jeigu bus pilnos sudėties, tai gal atsipalaiduos, gal dabar ruošiasi finalinėm ketvertui. Normalu, kad po dviejų kelinių, kai tu pirmauji, tu tau atsiranda didesnis pasitikėjimas ir didesnis noras laimėtas rungtynės, negu tarkim būtų minus 20 po dviejų kelinių. Bet liūdina pačių žaidimas, taip, Žalgiris žinojom, nu turbūt jūs patys įsivaizduojat antro kelinio, po dviejų kelinių pokalbį Rūbinė. Kas bus trečiam kelinį? Kaip Žalgiris išeis? Taip pat ar išeis labai agresyviai? Tai kaip ir tu žinai, kas bus, bet jeigu yra tam tikrų dalykų, ko tariamės nedaryt, ypač prie šitą gynybą, mes būtent tai padarom, tai palengvinam darbą jiem, bet aišku, sakau, jie įjungia kitą pavarą. Trečiam kelinį, ypač su agresyvino dar labiau tą gynybą, mes, nu ką, ieškom pražangų, kartais protingai, kartais neprotingai ir dėl to užtrigau. Bet galima treneris ir, kad pirmi du kelni buvo vieni geriausių šį sezoną? Nu, jį nežinau, sunku pasakyti. Aš mėmės, man Kas labai džiugu, kad mes labai gerai dalinome skamulį tuos du kelnius ir pataikėm. Žinot, mes rungtynė su Neptūnu o prieš kelias dienas, mes pralaimėjom, nes Neptūnas pataikė žiauriai gerai ir visas rungtynės pataikė. Mes pirmą pusę geriau pataikėm, bet yra, sakau, yra pozityvo, reikia kabintis ir gaila, vėlgi matosi jau, Kai pradėjo išsibaudo žaidėje, aišku, tas rezultatas jau taip patai buvo pakankamai didelis, bet išsibaudavus tiem žaidėjom, nu, matom, mani gatas pervargo jau sprendimai tikrai tokie, nu, tai tas nedadeda. Šileris po rungtynių irgi pasakė mintį televizijai, kad pas valys bus tik tai geresnė komanda, kai šikšnius vėl galės žaist pilną jėgą. Nu, aišku, akivaizdu, kad taip ir bus, klausimas tada yra, kada šikšnius gali jau planuoti žaisti pilną jėgą. Na, nežinau, žinot, Arvidas žaidė jau šiandien 13,5 minučių, tai čia jau jam pačiam turbūt klausimas, kaip jis jautėsi, bet tikrai, nu, pagal jo metimus matėm, nelečia lanko taip ir iš pokrepščio tokių neužsibaigė. Tai matom, kad žaidės, bet vėlgi keturi mėnesiai nežaisto krepšinio įskyrus ten kelias rungtynės, tai negalima labai orientuotis ir sakyt, vat, laukiam dabar Arvido ir pagerė žaidimas, mes jį turim visi gerinti, o to pačiu proceso metu Arvidas Arvidas vis su kiekvieno trenuotė mum jaučiasi vis labiau grįžtantis tas pats kapitonas, kur turėjom pradžioj sezoną. Edgaro situacija atrodė sunkiai, kas ten jau atsitiko? Jūs turbūt apie metimus, 7-0 metimai. Aš į tą žiūrėčiau ten, gavo į lūpą, gavo į ranką, bet čia šiandien pas mus daug tokių gavusių ir visur, bet kieta žaidimas, iš tikrųjų, mes žaidžiam prieš Eurolygos komandą, kuri ne visada įjungia tą režimą ir kai įjungia, tu pasilyginis šiek tiek jėgas. Tai nežinau, kaip rimtai, žinau, liktai siūti reikės lūpą, kažkas dar į ranką į to pačiu, bet čia turim dabar iki kitų rungtynių su Žalgiriu 11 dienų bus laiko ir palsėti, ir išsigydyti, ir pasiruošti geriau. Čia Vaidas Šeponis transliacijų irgi užsimenė apie galimą komandos pastiprinimą, aš kažką gal praleidau, kokią poziciją ketina atsitiprinti? Tai mes, aš jau tą su Vaidu daug kartų kalbėjom, žinot, po kiekvienų rungtynių veiktą patį, tai kad mes stebim rinką, numatot, mūsų ta rotacija nėra tokia didžiulė ir faktas, kad mes žiūrime galimybę ir aišku labai priklausė nuo Džėjaus ir Milotinovičio žaidimo, tai Džėjus paskutiniu metu tikrai geriau žaidžia mum ir turiu minį mane gatas. Tai, 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 bet neskubėsim tikrai, nėra, čia nenorim kažko gal keisti, gal taip reikia pasakyti, mes norim pasistiprinti, tai tą rinksime atsargį.